Merhaba herkese, sevgi ve saygılarım sunarak başlıyorum. Bulunduğunuz üniversiteden ya da bölümden memnun olmayabilirsiniz ve bununla ilgili olarak üniversitemi ya da bölümümü nasıl değiştirebilirim sorusunun cevabını arıyorduk sizlerle. Dün bunun bir yolundan bahsetmiştim. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişten bahsetmiştim. Bugünse not ortalamanızı kullanarak üniversitenizi nasıl değiştirebilirsiniz detaylarına şöyle bir bakalım. Genel çerçevelerini bir çizelim isterseniz. Not ortalamasının bir sınırı var mı? Aslında iki iki buçuk sınır olsa da net konuşmak gerekirse yukarıdan aşağıya doğru bir sıralama yapılacağı için şöyle baktığımız zaman üç buçuk gibi bir yüksek ortalama aslında gerekli. Yüksek ortalama olmadıktan sonra zor. Peki ortalamanız çok yüksek. Bu üniversitenizi değiştirmek için yeterli olur mu? Şimdi önemli ve kritik nokta burası. Kestirmeden net bir cevap söyleyeyim. Hayır. Üniversiteler ek olarak başka koşullar öne sürebilirler. Ve haklılar mı? Haklılar. Çünkü YKS puanınızla düşük bir üniversiteye girdiniz ve oradan çok yüksek bir ortalama yaptınız. 3.99 yaptınız diyelim. Siz şimdi buradan YKS ile çok yüksek puanla alınan örneğin ODTÜ'ye girmek istiyorsunuz. Diyebilir misiniz puanım benim 3.99 ben ODTÜ'ye gireceğim diyebilirsiniz. Ama peki ODTÜ kabul edecek mi? İşte bu noktada not ortalamanızın yanında... Üniversiteler YKS puanınızı da bir göreyim diyebilirler ve hatta dil puanınızı bile görmek isteyen üniversiteler olabilir. Tabii ki bu bütün üniversiteler için olacak bir şey demiyorum ama üniversiteler böyle özel şartlar koyabilirler. O halde üniversitenizi değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Yapmanız gereken kontenjan ve koşulları iyi takip etmek. Nasıl takip edeceğiz? Akademik takvimi bir kere izleyeceğiz ve bu arada ben de sizlerle kontenjanlar, koşullar, tarihlerle ilgili gelişmeler oldukça buradan duyuruları yapacağım. Ağustos ayında yaz tatilinde YÖK açıklamıştı zaten. Üniversitelerin listesini koymuştu. Tarihlerini koymuştu. Yine böyle gelişmeler olduğunda ve ekstra gelişmelerde zaten karşınıza çıkıp detaylarını ben sizlerle paylaşacağım. Bu arada şartlarını tabii ki üniversitenizden geçmek istediğiniz yerlerden takip etmekte fayda var. Peki kaç tane üniversiteye başvuru yapabilirim not ortalamasıyla? İstediğiniz kadar üniversiteye başvurunuzu yapabilirsiniz. Sonrasında hangisi işinize gelir tutar kabul ederse onlardan bir tanesini seçersiniz ve kaydınızı yaptırırsınız. Bu arada beğenmezseniz eğer tekrar eski üniversitenize geri dönme ama bir defaya mahsus böyle bir hakkınız da var. KYK burs kredilerde de E-Devlet üzerinden nakil başvuruları yapmış oluruz eğer okulumuzu değiştirirse. Zaten Bununla ilgili çok sayıda videomuz var. Gerekli detayları yine konuşur, görüşürüz sizlerle. Dün merkezi yerleştirme puanını bugün de not ortalamasıyla geçişler hakkında genel bir çerçeve çizdim. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, evet bu üniversite tam bana göreymiş, bu bölüm bana göreymiş dediğiniz bir yerde okumanızı diliyorum öncelikle. Bu arada ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsanız abone olur, paylaşır ve beğenirseniz birlikte daha güçlü bir ses olabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.